走千走万，不如淮河两岸。我现在就走在这个淮河岸边。这前面呢，就是千里淮河；远处呢，就是金山和涂山。这堤坝的另一边，也就是淮阳的大河湾，也叫金山湖。上个视频我们看了金山湖蓄洪区和金山湖的退洪闸。走到这边，看到这个淮河岸边的风景呢，也挺美。所以就停下来看一看这淮河，和远眺一下金土二山。金山和涂山，淮阳的呢也称为东山和西山。在淮阳当地呢，也流传着许多关于金土二山的传说故事，像大禹劈山倒淮，说的呢就是这个地方。传说古时候，金土二山虽说相对耸立，但是呢，同属一条山脉，在大禹时期。因淮水经常泛滥成灾，大禹呢就带领众人凿开金土二山，来疏通淮水。听说如今在两岸山崖上开凿的痕迹呢，还依然存在。另外，这两座山和雅尔郎还有一段神话故事。传说在远古时期，天上呢突然出现了十二个太阳，十二个太阳各个像个火球，把大地晒得像个蒸笼。白天人们根本不敢出屋子，只有等太阳下山才敢出来活动。杨二郎，也就是二郎神，听说了人间的疾苦之后呢，决心把这些太阳呢都捉起来。于是他来到东海岛上，挑了两座大山，准备把捉到的太阳压到山下面去。就这样，杨二郎呢就开始捉太阳。他每捉到一个太阳，就把它压到山底下。很快呢，雅尔郎就捉了十一个太阳。这个时候呢，还剩下最后一个太阳。此时，他正好走到了蚌埠北边的乌营。雅尔郎也感觉到累了，于是呢，他就把肩上的两座大山放了下来，打算坐下来休息一会。他脱下两只麻鞋，磕了磕鞋里的灰，又从怀里掏出火刀石，点了一袋旱烟。这个神话故事是不是很接地气啊？吸旱烟。像不像一个农村老汉？不过神话呢，也都来源于生活，这也很正常。雅尔郎歇好之后呢，就起身想捉最后一个太阳。没走多远，一条大河拦住了他的去路。当然，雅尔郎呢，毕竟是神仙，太阳都能捉，一条大河呢，肯定不算什么。于是呢，他起身一跃，准备跨越过去，大概是用力过猛，导致扁担一头的一个寨子崩掉。当地人说的寨子呢，就是扁担两头，两个小木塞，是用来防止绳子滑落的。这个过去用过扁担的，应该都知道。在雅尔郎跨河的时候，扁担上的寨子崩掉，结果两座大山呢就滑落下来，正好掉到河的东岸和西岸。此时天色已晚，雅尔郎发现剩下的那个太阳呢也不见了。他转念一想呢，不行，不能再捉了，要给人间留下一点光明。所以呢，现在淮河岸边的这座金山和涂山呢，据说呢就是雅尔郎当年单山一点太阳留下来的。啊，现在金山没有涂山高，是因为涂山下面压了六个太阳，金山下面呢只压了五个太阳。在雅尔郎当年休息的地方呢，现在呢就有了两座土墩，两个大土墩，传说呢就是雅尔郎当年磕麻鞋留下的灰土，也就是淮上区现在的双墩村。还有蚌埠雪花巷的那个土墩子，传说就是雅尔郎没磕完的烟灰，现在呢，人们也叫它烟墩子。当时从扁担一头崩掉的那个寨子呢，就落到了淮阳以西三十多公里处，现在的三二九国道旁边，所以呢，那边现在就有一个寨头村。当然，神话传说嘛，就是远古时期人类呢解释世界的一种方式。相对于历史呢，它更富有传奇色彩。当然，现在呢，我们也知道了，蚌埠双墩村那两个大土堆呢，是春秋时期的两个大墓。好了，关于金山和涂山的故事，以及神话传说，我们也讲完了。这个视频到这里也就结束了，我们下个视频见，拜拜。